ఏపీలోనూ ముందస్తు తప్పదా ముందస్తు ఎన్నికల ఫీవర్ ఇప్పుడు దేశాన్నే ఊపేస్తోంది పార్లమెంటుకు ముందస్తు ఎన్నికలు తప్పవనే సంకేతాలు ఢిల్లీ నుండి పక్కగా అందుతున్నాయి ఇందుకోసం దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అధికారికంగా ప్రకటించకపోయినా అనధికారికంగా లెక్కల్లో మునిగిపోయాయి జాతీయ పార్టీల సంగతల ఉంచితే ఏపీ తెలంగాణలో ముందస్తు చర్చ మొదలైంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఓపెన్గానే తాము జమిలి ఎన్నికలకు సిద్దమనే విషయాన్ని కేంద్రం లా విభాగానికి లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చింది ఇక టీడీపీ మాత్రం తమకు లోక్సభకు ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళితే అభ్యంతరం లేదని ఏపీలో షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని తాము జమిలి ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకమని స్పష్టం చేసింది ఇక ఢిల్లీలో పరిణామాలు చూస్తే లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటుగా దాదాపు పదిహేను రాష్ట అసెంబ్లీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సమాయత్తం అవుతున్నట్లుగా అర్థమవుతోంది ఆగస్టు పదిహేనున ఎర్రకోట నుండి ప్రధాని తన ప్రసంగంలో దీంతో పాటుగా ఓటర్లను ఆకట్టుకుని కొన్ని తాయిలాలను సైతం ప్రకటిస్తారని ప్రచారం ఊపందుకుంది ఇక ఏపీ విషయానికొస్తే రెండు పేల పద్నాలుగు మే పదహారున ఎన్నికల ఫలితాలొచ్చాయి జూన్ రెండున రాష్ట విభజన అపాయింట్మెంట్ డే తెలంగాణలో అదే రోజు జూన్ రెండున ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఏపీలో మాత్రం రెండు పేల పద్నాలుగు జూన్ ఎనిమిదిన ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు బాధ్యతలు చేపట్టారు ఏపీ ప్రభుత్వం తాము షెడ్యూల్ కంటే ముందుగా ఎన్నికలకు వెళ్లే అవకాశమే లేదనే విషయాన్ని గట్టిగా చెబుతోంది ఇదే సమయంలో ఇందులోని సాంకేతిక అంశాలు తెరపైకొస్తున్నాయి లోక్సభతో పాటుగా పదిహేను రాష్ట అసెంబ్లీలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయనే ప్రచారంలో భాగంగా రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికల షెడ్యూల్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే దాదాపు ఏడు విడతలుగా ఎన్నికల నిర్వహణకు ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది ఇప్పుడు కూడా కేంద్రం ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా డిసెంబర్ లేదా జనవరిలో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఏపీలో మే పదహారు రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ఫలితాల తేదీని ఆధారంగా తీసుకున్నా లేక ప్రభుత్వం ఏర్పడిన జూన్ ఎనిమిదవ తేదీని ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నా డిసెంబర్లో ఇచ్చే చివరి ఎన్నికల షెడ్యూల్లో ఏపీని చేర్చే అవకాశం ఎన్నికల సంఘానికి దక్కుతుంది నిర్ణీత గడువులోపు ఆరు నెలల ముందు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతుంటే వాటితో పాటు ఏపీలోనూ ఎన్నికలు నిర్వహించే అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి ఉంటుంది ఇదే ఇప్పుడు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఆయుధంగా మారింది ఇలా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఏపీ సైతం జమిలి ఎన్నికల్లో పరోక్షంగా భాగమయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఇదే జరిగితే ఏపీ తెలంగాణలో రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఇక హైదరాబాద్ నగరంతో పాటుగానే ఏపీలోనూ ఎన్నికలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరడానికి వైసీపీ కాంగ్రెస్ జనసేన పార్టీలు సిద్దమవుతున్నాయి రెండు పేల పద్నాలుగులో జరిగిన పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ డిమాండ్ను తెరపైకి తెస్తున్నాయి ఈ ముందస్తు ఎన్నికల విషయం ముందుగానే పసిగట్టిన ఏపీ ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు వ్యూహాత్మకంగానే తాము జమిలి ఎన్నికలకు వ్యతిరేకమనే వాదన తీసుకొచ్చారు తమకు ఐదేళ్ల పాలనకు అవకాశం ఉన్నా ఉద్దేశపూర్వకంగానే ముందస్తుగా తమపై అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రుద్దారనే ప్రచారం చేయడానికి వ్యూహంలో భాగంగా ప్రస్తుత ప్రణాళిక అమలు చేస్తున్నారు ఇక దీని ద్వారా ఏపీ తెలంగాణలో సైతం అక్కడి ప్రభుత్వాలకు అందుతున్న పక్కా సమాచారంలో భాగంగానే కొత్తగా వరాలు నిర్ణయాలు ప్రకటిస్తున్నాయి ఇవన్నీ చూస్తే తెలుగు ప్రజలు ముందస్తు ఎన్నికలకు సమాయత్తం కావాల్సిందే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి